웹스퀘어 스튜디오의 눈금선, 눈금자, 그리고 안내선에 대해 알아보겠습니다. 눈금선, 눈금자, 그리고 안내선은 모두 디자인 뷰에서 표시하거나 숨길 수 있습니다. 먼저 눈금선에 대해 알아보겠습니다. 격자 모양의 눈금선 아이콘을 클릭합니다. 눈금선을 컴포넌트 위에 표시하거나, 컴포넌트 아래에 표시하거나, 혹은 아예 표시하지 않을 수 있습니다. 두 번째로 눈금자에 대해 알아보겠습니다. 웹스퀘어 스튜디오 상단의 줄자 모양의 눈금자 아이콘을 클릭합니다. 눈금자를 화면 안쪽에 표시하거나, 화면 바깥쪽에 표시하거나, 혹은 아예 표시하지 않고 숨길 수도 있습니다. 마지막으로 안내선에 대해 알아보겠습니다. 화면 상단이나 좌측의 눈금자를 클릭하면 안내선을 표시할 수 있습니다. 즉, 가로 방향 및 세로 방향 안내선 표시가 가능합니다. 그리고 표시한 안내선을 기준으로 컴포넌트를 그릴 수 있습니다. 안내선을 참고하여 컴포넌트 크기를 결정할 수 있습니다. 안내선을 참고하여 각 컴포넌트의 너비와 높이를 조절하여 여러 컴포넌트가 동일한 높이나 너비를 갖도록 쉽게 조절할 수 있습니다. 안내선 여러 개를 표시할 수도 있고 안내선 아이콘을 클릭하여 안내선 전체를 한꺼번에 표시하거나 숨길 수도 있습니다. 안내선의 눈금자 부분을 다시 클릭하면 표시된 안내선을 사라지게 할수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.